ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ദിസ് ഈസ് അഫ്സൽ ജനുവിൻ പോൻ ബൈ അഫ്സൽ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബീഫ് കച്ചോരിയാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അത് നമുക്കൊരു പാത്രം സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മാക്സിമം മൈദ ഓക്കെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ ഈ ഒരു പരുവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാറ്റിയേക്കാം തുടർന്ന് നമുക്കൊരു ഫ്രൈ പാൻ എടുക്കാം ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ഒന്നര ടേസ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം ബീഫ് കീം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബീഫ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുത്ത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ച് തരണം അതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു പച്ചമുളക് അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്കൊരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം അത് ഒഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം നമുക്കൊരു പിടി മല്ലിയില ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതും അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് ഇത് ഉരുക്കി ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ വെക്കാം അതിലേക്ക് അല്പം മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി ആക്കി മാറ്റണം ആവശ്യത്തിന് മൈദ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റാം ശേഷം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച മൈദ എടുക്കുക മാവ് മൈദ മാവ് എടുക്കുക മൈദ മാവ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബോളാക്കിയിട്ട് മാറ്റണം എന്നിട്ട് ചെറിയ ബോളാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറു ചെറിയ രീതിയിൽ പരത്തിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ശേഷം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് എടുത്ത് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് അല്പം കുറച്ച് തിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വരെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല രണ്ട് സൈഡിലും മൈദ വിതറിയതിന് ശേഷമാണ് പരത്തി പരത്തി വെക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ നെയ്യും ഓയിലും ചേർത്ത മിശ്രിതവും അതിലേക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ടത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നമുക്കത് പാക്കാക്കി വെക്കണം നന്നായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ശേഷം അത് പരത്തണം അതൊന്നും കൂടെ പരത്തിയായിട്ട് ശേഷം പരത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ അത് പരത്തുക പരത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ബീഫ് കീം അതിലേക്ക് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ഫിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വെക്കണം മാറ്റി വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം ഒരു ഫ്രൈ പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ബോൾ മുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ മുഴുവനായിട്ട് മുങ്ങണ്ട ഒരു എഴുപത് ശതമാനം മുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ഓയിൽ എടുക്കാം ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഓ 
ഓക്കെ ഈ ഒരു ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ വരുന്ന വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ മാറി മാറി ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇനി നമുക്കത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ എന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് കച്ചോരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഞങ്ങളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ